excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates bismillah rahman rahim this is adnan nimal from excellence online platform uh, today we are discussing science and society ek chapter hai first year mein aur bahut bahut important hai abhi humne discuss kiya tha science and scientists and science and society चैप्टर स्टार्ट होते हैं थ्री मेन फीचर्स ऑफ साइंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सेवनटीन सेंथ्री और ऑलमोस्ट सेवनटीन सेंथ्री साइंस की जो डेवलपमेंट हुई थी रैपिड डेवलपमेंट हुई थी प्रोग्रेस हुआ था उसका रीजन है थ्री फीचर्स थे उसके थ्री कंपोनेंट थे जब भी आपने सक्सेस की बात करते हैं कोई ना कोई रीजन होएगा उसका फेलियर्स की बात करते हैं जब भी कोई रीजन हो सकता है तो साइंस के सेवनटीन सेंथ्री ऑनवर्स एक रैपिड रेवोल्यूशन आया था चेंज आया था रैपिड डेवलपमेंट हुई थी उससे पहले भी साइंस थी लेकिन उसके बाद सेवनटीन सेंथ्री एंड ऑनवर्स एक क्विक डेवलपमेंट आई थी उसके रीजंस क्या उसके थ्री रीजंस हैं आ दुनिया के अंदर कोई भी चीज अचानक नहीं होती उसके रीजंस होते हैं वेदर फेलियर से या सक्सेस है उसके रीजन होंगे बोले साइंस की जो डेवलपमेंट हुई थी रैपिड डेवलपमेंट हुई थी उसके रीजन नंबर वन रीजन क्या होगा उसका साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड ये साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड क्या होता है सबसे अच्छे एग्जाम्पल है इसकी न्यूटन की एग्जाम्पल है वो सो रहे होते हैं या आराम करते हैं तो सेब होता है नीचे गिरता है अच्छा वो सोचते हैं कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया था नीचे क्यों आया था जब भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप से क्वेश्चन करते हैं रीजन के साथ लॉजिक के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ आपका जो माइंड है वो साइंटिफिक है जिन बच्चों का माइंड साइंटिफिक होता है वो इमोशन को नहीं देखते लाइक्स और डिसलाइक को नहीं देखेंगे वो हमेशा रीजन पे जाते हैं उसके बारे में सोचते हैं अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं ये चीज क्यों हो गई थी यहाँ पर देखिए उन्होंने वो सेब के बारे में सोचा ये नीचे क्यों गया था ऊपर क्यों नहीं गया राइट पे क्यों नहीं गया लेफ्ट पे क्यों नहीं गया काफी ऑब्जर्वेशन की और अपने आप से काफी इंट्रोकेशन करते हैं फाइनली एट द एंड ऑफ द डिस्कशन और जो भी इनके ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होगा उन्होंने एक लॉ बना दिया साइंस के फाउंडेशन रख दी थी तो साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड का मतलब क्या है जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी लोग होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं इमोशनल नहीं होते वो वो रैशनल होते हैं और एविडेंस पे जाते हैं वो जस्टिफाई करते हैं उनके थॉट्स होती है कोई चीज ग्रांटेड नहीं लेते बोलते हैं कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं होती है और उसको जस्टिफाई करना चाहिए तो साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या है आपका एटीट्यूड ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग करेगा लॉजिक देगा क्वेश्चंस करेंगे और एविडेंस बनाएंगे अगर आप कोई आपसे पूछा आपने डॉक्टर क्यों बनना है कोई बच्चा बोल रहा है कि मैंने डॉक्टर बनने मेरे पेरेंट्स ने कहा था ये साइंटिफिक है अप्रोच नहीं है ये तो अनसाइंटिफिक है मेरे पेरेंट्स ने कहा था लेकिन मेरा अपना भी इंटरेस्ट है उसके फोर या फाइव रीजन दे रहे हैं लॉजिकल रीजन दे रहे हैं अप्रूव कर रहे हैं जो आपको क्लिक करते हैं उनका जो माइंड है वो साइंटिफिक एचिटी वाला माइंड है आप पहले क्लियर हो गया आपको ये सो फर्स्ट एलिमेंट जो सेवनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स साइंस की जो रैपिड डेवलपमेंट होती है उसका वन फैक्टर क्या है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड नंबर सेकंड हम डिस्कस करते हैं इन्वेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम सेवनटीन सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स वंडरफुल अनबिलीवेबल इंस्ट्रूमेंट्स साइंस में काफी इंस्ट्रूमेंट्स की क्रिएशन हुई थी इन्वेंशन हुई थी उससे साइंस काफी रैपिड डेवलपमेंट में आ गई थी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कैलकुलेटर है सेलफोन है वेदर रिपोर्ट के लिए मशीन होती है बाकायदा मेडिकल टर्म्स में इफ आपका टेम्परेचर चेक करना है शुगर चेक करनी है या जो भी डिजीज होती है वो चेकआउट करेंगे तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सो मिनिमम टाइम मैक्सिमम फंक्शन हो जाता है उसका उससे लाइन बहुत ईजी हो गई थी ये जो ग्लोब है सेवेंटी टू या थ्री या सेवेंटी पॉइंट टू ये वाटर साइन है बाकी जो उसका लैंड है मालूम कैसे हुआ था ये वेदर रिपोर्ट मालूम कैसे होती है टू डेज के बाद जो है ये रिपोर्ट आई है आप कोई का मालूम हो जाता है और अब तो काफी डीएनए बाकी चीजों से मालूम हो सकता है इनको डिजीज कब हो सकती है और जब किसी की डेथ होती है इनको रिकोगनाइज करना होता है डायग्नोज करना होता है कौन नहीं है तो ब्लड के जरिए मालूम करते हैं वो सब के सब टूल्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिलाई बहुत ईजी होती है तो साइंस के जो सेकेंड पार्ट है जो रेपिड डेवलपमेंट में वो आता है इंस्ट्रूमेंट्स का आता है दुनिया में हर जगह में मशीन आ गई है रोड्स बना रहे हैं आप इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में है एजुकेशन में है इंस्ट्रूमेंट्स हैं मशीन हैं टूल्स आ चुके हैं सेलफोन भी टूल है इससे आपका जो भी असाइनमेंट थे जो आप 
वन हंड्रेड डेज में कर सकते थे वन डे में कर लेते हैं जो वन डे में कर सकते थे वो वन मिनट में कर लेते हैं तो सेकेंड रीजन इसका यही नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ मैथामेटिक्स इफेक्टिव यूज ऑफ मैथामेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स हर फील्ड में मैथ्स होती है और जितने भी ह्यूमन है बाय बर्थ बाय नेचर बेसिक मैथ्स आती है उनको मैथ्स जो होती है इंसान के नेचर में है इवन दोज पर्सन दे आर अनएजुकेटेड दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स कोई वेजिटेबल सेलर है सब्जी सेल कर रहे हैं उनको मैथ्स बिल्कुल भी ना आए वो अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन नहीं आए प्लस माइनस नहीं आए डिविजन नहीं आए तो लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी अच्छा एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है जिन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड करना है दे मोस्ट नो द बेसिक मैथामेटिक्स मैं एडवांस मैथ्स की बात नहीं कर पा सो मैथ्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ और साइंस का पार्ट है क्लास से जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे शुगर पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर डेटा देखते हैं लास्ट थ्री मंथ में कितनी शुगर थी उसका रेशो निकालेंगे मीन निकालेंगे उसके बाद कोई स्टेटमेंट दी जाएगी मेडिसिन चेक कर सकते हैं सो सो वी हैव दीज थ्री फीचर्स ऑफ साइंस सिंस सेवनटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी के बाद साइंस में क्या रैपिड या क्विक डेवलपमेंट आई थी उसके रीजन नहीं आ रहे आकर हॉपफुल क्लियर हो गया सो क्वेश्चन वन जो पेपर में आएगा आपका साइंटिफिक मतलब थ्री फीचर्स के बारे में यूज करेंगे नंबर सेकेंड क्वेश्चन जो पेपर में आपको देते हैं वन इज वी हैव टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम वन प्रॉब्लम वी हैव साइंटिफिक प्रॉब्लम सेकेंड इज सोशल प्रॉब्लम मैंने सोशल प्रॉब्लम को या इकोनॉमिकल या बाकी प्रॉब्लम को मैंने इसमें नॉन साइंटिक में लिख दिया सोशल प्रॉब्लम्स और पोलिटिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर में नेक्स्ट में बताया साइंस ने बिलियन सक्सेस लिए इंसान ने काफी डेवलपमेंट लिए करी वी हैव टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक प्रॉब्लम है इंसान की काफी डेवलपमेंट है इसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम है पहले बिफोर टू सेंचुरी ट्रेवलिंग का शो था पीपल यूज टू ट्रेवल ऑन एनिमल्स वो ट्रेवलिंग का शो खत्म हो गया फोर टूल्स आ चुके हैं ट्रेवलिंग करने के एरोप्लेन है एरोप्लेन सर्विस है रोड सिस्टम है क्लास है शिप सिस्टम है ट्रेन सिस्टम है ये सब के सब सॉल्व हो गए पहले लेटर्स लिखते थे लोग हाथ लिखते थे अब काफी कम्युनिकेशन के टूल्स आ चुके हैं अब जिस जिस फेज में जाएंगे लाइफ के आपको एक इन्वेंशन और डिस्कवरी काफी डेवलपमेंट मिल जाएगी इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है किसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिसिटी में देखें न्यू से न्यू इन्वेंशन आते जा रही है नई से नई मशीन आ रही है और हर सेकेंड डे में आपको एक इनोवेशन मिल जाएगी बट इंसान की बेटर फेलियर है बिलियन सक्सेस कहाँ पर है साइंटिफिक प्रॉब्लम है और बेटर फेलियर कहां पर है सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है अच्छा वैल्यूज खत्म हो गई हैं फर्स्ट दे आर टू फ्रेंड्स एक शख्स है जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन डिसऑनेस्ट है अगर वो साइंस की फॉर्मूला याद कर लें क्या वो ऑनेस्ट हो जाएंगे नो दे कैन नॉट बी ऑनेस्ट तो यहाँ पे साइंस के लिमिटेशन की बात करते हैं सोसाइटी का मटीरियल चीजें तो आप सही कर लेंगे रोड सिस्टम बना देंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉमन कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना सकते हैं यहाँ पे हर चीज अच्छी मटीरियल बेहतर हो जाएगी ह्यूमन नेचर सोसाइटी में जो एवल्स हैं क्राइम्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए साइंस हेल्प कर सकती है तो यहाँ पे साइंस को अप्लाई नहीं करते हम इफ यू वॉन्ट टू सोल्व सोशल प्रॉब्लम्स और पोलिटिकल प्रॉब्लम्स सो वी हैव वेल्यूज की बात करेंगे वेल्यूज की मैंने क्या है वेल्यूज बोलते हैं कोई अच्छी क्वालिटीज होती हैं ऑनेस्टी सेक्रीफाइस लव ऑफ फैमिली लव फॉर कंट्री एडवेंचर कॉन्फिडेंस और जस्टिस अट्रूजम कॉपरेशन ये वेल्यूज कहलाती हैं अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक अप्रोच जो न्यू जनरेशन है अच्छे डॉक्टर तो हैं वो अच्छे इंजीनियर तो हैं अच्छे इंसान नहीं बन रहे अब जो सता रही थी ही वॉज नॉट डॉक्टर लेकिन उन्होंने जो फंक्शन किया है जो सर्विस की थी वो डॉक्टर्स बहुत अच्छी की थी और वी हैव डिफरेंट पीपल दे आर फ्लैंड थ्रॉपिस सोशल वर्क कर रहे होते हैं वाई बिकॉज दे हैव वेल्यूज अपार्ट फ्रॉम साइंस आपको साइंस स्टडी करनी है और साइंस के साथ साथ आपने वेल्यूज भी डिस्कस करनी है अच्छा वेल्यूज कैसे डिस्कस कर सकते हैं कैसे इम्प्रूव करेंगे वेल्यूज इज वन चैप्टर वेल्यूज बिलीव करना डिपेंड करता है बिलीव के ऊपर नंबर सेकेंड इज मोटिव और लास्ट वी हैव कंडक्ट वन एग्जाम्पल इज वेल्यू डिफर करती है सोसाइटी तो सोसाइटी 
स्मोकिंग की बात करते हैं स्मोकिंग इज डेंजरस पाकिस्तान सोसाइटी में स्मोकिंग को अच्छा नहीं समझते हैं अच्छा समझना भी नहीं चाहिए बाई बिकॉज है इट डैमेज इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं सेम केस पैप्सी की बात करें या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें वो भी तो इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं तो ये वैल्यूज खिलाती हैं हम जैसे सिर्फ स्मोकिंग पे क्यों फोकस कर रहे हैं बाकी जो इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी तो हो सकते हैं सपोज करते हैं फॉरन कंट्री में किसने सिग्नल को फॉलो नहीं किया तो कई सोशल बाइकआउट कर लेते हैं वहाँ पे लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते ये सोशल वैल्यू खिलाते हैं मतलब Uh, किस सोसाइटी में किस चीज को अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं वैल्यूज खिलाती हैं बट वी हैव सम यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक जस्टिस दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे जस्टिस को मेंटेन करना होता है इससे कोई भी डिसअग्री नहीं कर सकता ऑनेस्टी को मेंटेन करना है और जो भी यंगस्टर हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं पायलट्स हैं डायरेक्टर्स हैं किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में द मोस्ट ऑफ वैल्यूज अपार्ट फ्रॉम टैलेंट अपार्ट फ्रॉम स्किल्स दे मोस्ट ऑफ वैल्यूज अगर वैल्यूज नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा सो वन साइड वी हैव साइंटिफिक स्किल्स होंगे वो आपको वहां तक पहुंचा देंगे आपने मेंटेन करना है ह्यूमन वैल्यूज पे जाना होगा इस पर डिस्कस करना होगा अच्छा इस चैप्टर के सबसे लास्ट में राइटर एक मैसेज देते हैं बोले साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में विदाउट साइंस से दुनिया आपको समझ नहीं आएगी द वर्ड विल बी इनकॉम्प्रीहेंसिव नंबर सेकेंड इसे साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है से वैल्यूज भी बहुत अहम है और फाइनली ये बोलते हैं कि वैल्यूज के साथ साथ रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो वी हैव ट्रायंगल और ट्रायंगुलर मैसेज है अकॉर्डिंग टू राइटर इंग्लिश राइटर है बोले जो भी न्यू जनरेशन है यंगस्टर्स है अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी वो वैल्यूज को भी स्टडी करें ये भी अपने अंदर इनकलकेट करें क्रिएट करें इंस्टॉल करें अपने अंदर सेकेंड रिलीजन को भी फॉलो करें इफ यू हैव दीज थ्री टूल्स यू विल बी सक्सेसफुल रिलीजन को फॉलो नहीं करने बहुत शो हो सकते हैं 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए थे डार्वन थेरी डार्वन आए थे उन्होंने प्रूव किया था कि इंसान जो पहले मंकीस था थेरी ऑफ एवोल्यूशन के लाती थी फॉर वन सेंचुरी तक उन पर बिलीव किया गया था लेकिन रिलीजन ने कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है आफ्टर वन सेंचुरी साइंस ने उसको फिर गलत साबित किया था ह्यूमन देवन नाट मंकीस वो अलग स्पीशीज के लाएंगे तो जो बच्चे साइंस स्टडी करते हैं साथ साथ रिलीजन को भी स्टडी करते हैं और मिसलीडिंग पे नहीं आते गुमराह नहीं हो सकते उनको वैल्यूज से मालूम होती हैं। आप सिर्फ साइंस स्टडी करते हैं वैल्यूज नहीं मालूम और रिलीजन भी नहीं मालूम है अच्छे डॉक्टर को बन सकते हैं अच्छे सिटीजन नहीं बनेंगे अच्छे इंसान भी नहीं बनेंगे और फैमिली मेंबर्स भी अच्छे नहीं बन सकते इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस अकॉर्डिंग टू राइट यू मोस्ट फॉलो थ्री ट्राइंगल वन इज ए साइंटिफिक अप्रोच नंबर सेकेंड वैल्यूज लास्ट भी है थैंक यू